ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആസിഫാണ് ടെക്നോ ടിപ്സ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്സിജൻ ഓയസ് ടെന്നിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് അവസാനം വരെ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോ സമയം വൈകാതെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെണിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഏതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നല്ല സൗണ്ട് സൗണ്ടോട് കൂടി മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതിനുശേഷം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചക്രം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെണ്ണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ലിങ്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നാവിഗേഷൻ ഗെസ്റ്ററാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെണിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗെസ്റ്റർ ഫീച്ചറാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കോട്ട് പോവാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കോട്ട് പോവാം പിന്നെ താഴെ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീസൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് താഴെ നിന്നും ഇതേപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് കീ മൊത്തം റീസെൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് താഴെ നിന്ന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെസ്റ്റർ ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്കിവിടെ ബട്ടൺസ് ആൻഡ് ഗെസ്റ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്കിവിടെ നാവിഗേഷൻ ബാർ ആൻഡ് ഗെസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ബാക്ക് ഹോം റീസെൻറ്റ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണിലുള്ളതാണത് അപ്പോൾ ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷന് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നാവിഗേഷൻ ഗെസ്റ്റർ ബോട്ടം അപ്പോൾ അത് നോക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഓൾറെഡി മുമ്പേ ഓക്സിജൻ വയസ്സിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലത് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് സൈഡിലോ ഇതേപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കോട്ട് പോവാം മിഡിലിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം പേജിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഹാൻഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് നയനിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത ഫീച്ചർ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈഫൈ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വൈഫൈ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈഫൈക്ക് ഓപ്ഷന് നേരെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ
കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചറാണ് പാരൻറ്റൽ കൺട്രോൾ മറ്റൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ഓക്സിജൻ ഒ എസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം കുട്ടിയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ സെറ്റപ്പ് പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം ഇവിടെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡിൽ പോവാം ശേഷം ഇവിടെ പാരൻ്റ് ആണോ ചൈൽഡ് ആണോ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം നമുക്ക് ചൈൽഡ് ഓർ ടീൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കുട്ടിയുടെ ഫോണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശേഷം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ആ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫീച്ചർ ഓക്സിജൻ വയസ്സിലെ ഡീഫോൾട്ട് മെസ്സേജിങ് ആപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻകമിങ് മെസ്സേജുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വേർഡ് എസ് എം എസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്കിങ് സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്കിവിടെ ബ്ലോക്ക് ബൈ കീവേഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മുകളിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് വേഡാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വേഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എത്ര വേഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഫീച്ചർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്നൊരു പുതിയ ഓപ്ഷൻ സെറ്റിങ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിവിടെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ആംബിയൻ ഡിസ്പ്ലേയിലെ ക്ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാം കൂടാതെ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറിൻ്റെ ആനിമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ബട്ടൺസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലുള്ള ഐക്കൺസും കാര്യങ്ങളും സെറ്റിങ്സ് ഐക്കൺസും കാര്യങ്ങളും കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കളർ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ ടോൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിംഗ് ടൂൺ അല്ല കേട്ടോ ഡിസ്പ്ലേ ടോൺ ആണ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കളർഫുൾ ലൈറ്റ് അതേപോലെ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ടോണിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതേപോലെ ലൈറ്റ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമൽ മോഡ് പിന്നെ നമ്മൾ കളർഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ കളർഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കളർഫുൾ ടോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ബാക്കി മൊത്തം കളർഫുൾ ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി നമുക്ക് ആപ്പ് ഡോറും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ട് മാറും സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ ഡാർക്ക് മോഡ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഡാർക്ക് മോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡാർക്ക് മോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാറും അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറ് അതേപോലെ ആപ്പ് ഡ്രോവറ് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിലുള്ള സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാർക്ക് മോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മൊത്തം ഡാർക്ക് മോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലതിൽ വർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ സെറ്റിങ്സ് ഐക്കൺ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മാറ്റാം അതേപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ടിയർ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സും മാറ്റാം പിന്നെയുള്ളത് ഐക്കൺ പാക്കാണ് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഐക്കൺ പാക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐക്കൺ പാക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ